প্রত্যেকটি ভাষা একটি জাতি একটি দেশ ভাষাটি বাংলা জাতিটি বাঙালি আর দেশটি বাংলাদেশ উনিশশো সালে এই দেশটির দামাল ছেলেরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল আর আমরা পেয়েছিলাম একুশে ফেব্রুয়ারি সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রাককালে ম্যাক্সিমাস তরুণ কণ্ঠে আমরা তারুণ্যের মতামত জানতে চাই এই একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘিরেই আমাদের আজকের পর্বের বিষয় একুশের চেতনা ও বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস ইন্টারনেটে বাংলার বিশ্বজয়ে কত দূর এক ঝাঁক উজ্জ্বল উচ্ছল তরুণ তরুণীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তাদের মতামত জানার জন্য আপনাদেরকে জানানোর জন্য অনুষ্ঠানের শুরুতেই চলুন আমাদের এ পর্বে যে বিষয়টি ছিল সেই বিষয়ের উপরে যে জরিপটি করা হয়েছে সেই জরিপের প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে আমাদের তরুণরা কি মতামত দিয়েছেন সেটি জেনে নেওয়া যাক আমাদের প্রথম প্রশ্নটি ছিল ইন্টারনেটের যোগাযোগের ক্ষেত্রে আপনি কি বাংলা ব্যবহার করেন চলুন দেখা যাক আমাদের তরুণ বন্ধুরা কি মতামত দিয়েছেন তিপ্পান্ন দশমিক এক চার শতাংশ ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহার করেন এবং ছেচল্লিশ দশমিক আট ছয় শতাংশ বাংলা ব্যবহার করেন না এই মঞ্চে কারা ইন্টারনেটে বাংলা ব্যবহার করেন না সবাই বাংলা ব্যবহার করেন সমস্ত যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মূল সমস্যাটা কোথায় কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে আমরা দেখব আমাদের মঞ্চের বাইরে যে তরুণদের মতামত আমরা নিয়েছি তারা কি বলছেন ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহার করতে চাইলেও আমরা বাধ্য ইংরেজি ব্যবহার করতে কতজন এই বক্তব্যের সাথে একমত সকলেই আচ্ছা আপনি না কেন বাংলা এক সময় ছিল যখন বিজয় কিবোর্ড ব্যবহার করে বাংলাটা লিখতে হতো তো ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি কারণ বিজয় কিবোর্ড দিয়ে আমি বাংলা কখনোই লিখতে পারিনি তবে যখন আমার হাতে অভ্র এসে পড়ল তো আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম সেদিন অভ্র ব্যবহার করে আমি স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ সবগুলি আমি লিখতে সমর্থ হয়েছি এবং এটা ব্যবহার করতে আমার কোনো রকম কোনো সমস্যা হয়নি আচ্ছা কে বলবেন যখন আমি ইন্টারনেটটা আপলোড করব তখন আপলোড উপযোগী করতে গেলে আমাকে সেটা একটা রূপান্তর করতে হয় যেমন সোলাইমান লিপি বাংলাতে এখন যে ফন্টটা আছে সেই ফন্টের মধ্য দিয়ে কিন্তু লিখলে সরাসরি সেটা আমি আপলোডের উপযোগী করতে পারি কিন্তু অভ্রতে সেটা যদি আমার আপলোডের উপযোগী করতে হয় তখন সেটা আবার ইউনিকোডে আমাকে কনভার্ট করে আর কারো কোনো বক্তব্য আছে ইন্টারনেটে বাংলা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্লিজ খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বাংলা বাঙালি জাতি একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য লড়াই করেছে কিন্তু যখন বাংলাদেশে চাকরির জন্য কোথাও আমাকে দিতে হয় ওই বস্তুটার নাম দেওয়া হয় সিভি এবং সেটা পুরো চোস্ত ইংরেজিতে হতে হয় বাংলা ইন্টারনেটে সকল ক্ষেত্রে বা আমাদের অফিসে কর্পোরেট যোগাযোগগুলোর ক্ষেত্রেও ইংরেজি ব্যবহার করতে হয় কাজেই মূল সমস্যাটা কিন্তু কারিগরি যোগ মানে সমস্যা না মূল সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের মন মানসিকতার সমস্যা আমরা যদি এরকম একটা আইন করে দিতে পারি যে বাংলাদেশের সমস্ত অফিস আদালতে বাংলা ব্যবহার করতে হবে এমন কি যারা বিদেশি কোম্পানিগুলো আছেন যারা কর্পোরেট সেক্টর বেসরকারি কোম্পানিগুলো আছেন তারাও বাংলা ব্যবহার করবেন তাহলে দেখা যাবে যে ওই কারিগরি সমস্যাটা আর থাকছে না কারণ কারিগরি সমস্যাটা এত সামান্য একটা সমস্যা যে একটু জানলেই ব্যাপারটা সহজ করে দেওয়া যায় এখানে শুনতে চাই ইন্টারনেটে বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রবলেম কোথায় দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটটা ব্যবহার করছি বিশেষ করে ফেসবুক অথবা টুইটারে দেখা যাচ্ছে যে আমি যখন বাংলায় কোনো একটা কিছু লিখছি যে এটা হয়তো আমার ব্যক্তিগত আবেগ সংক্রান্ত বা নিজের ইমোশন বা সারা দিনের যে কোনো একটা কিছু লিখছি সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটার যে আবেদন সেটা কিন্তু ইংরেজিতে লেখার চেয়ে বেশি হচ্ছে বাংলায় লিখলে হ্যাঁ বাংলায় লিখলে আমি বেশি পাচ্ছি এবং আমি একই স্ট্যাটাস ফেসবুকে যদি আমি ইংরেজিতে লিখি তাহলে দেখছি আমার বন্ধু বান্ধব কম পড়ছে প্রশ্নটা হচ্ছে সেই লেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাটা কোথায় লেখার ক্ষেত্রে আসলে প্রতিবন্ধকতা কথাটা আমি মনে করছি যে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে আচ্ছা ব্যক্তিগত পর্যায়ে শুধুমাত্র আমার আমার আমি অন্য কারো কাছে আসতে চাই যিনি মনে করেন যে এটা শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে না অন্য কোনো সমস্যা আছে এখানে অন্য কিছু সমস্যা রয়েছে ইন্টারনেটের থেকে আমরা কি সেবা আশা করে থাকি যে সেবাগুলো আমরা চাচ্ছি সেই সেবাগুলো কি বাংলায় যদি লিখে থাকি তাহলে কি আমরা পাচ্ছি বাংলায় যদি আমরা সেখানে কোনো কিছু টাইপ করি তাহলে হয়তো বা কয়েকটা প্রচ্ছদ বা আর্টিকেল ছাড়া অন্য কিছুই কিন্তু আসছে না কিন্তু আমরা যদি সেই জিনিসটা সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বলছি ইন্টারন্যাশনাল যেসব ওয়েবসাইট থাকে তার উপরে কিন্তু একটা অপশান থাকে যে আমি এই 
এই ল্যাঙ্গুয়েজে এই ওয়েবসাইটটা পড়তে চাই কিন্তু আমার মনে হয় না আমি এই পর্যন্ত এমন কোনো বড় কোনো ওয়েবসাইট দেখেছি যেখানে বাংলা ভাষাতেও আমরা এটা পড়তে পারি ফাইন অন্য কোনো বিষয় এখানে টেলিফোন বিল বলেন তারপরে কারেন্ট বিল পানি বিদ্যুৎ মানে সব কিছুতেই হচ্ছে ইংলিশে আসে তো আমাদের এখনও অনেক প্রত্যন্ত এলাকা আছে যেখানে আসলে জনসাধারণ অত ভালো এখনও শিক্ষিত হয়নি তো তারা তো এটা ঝামেলায় পড়ছে এমন অসংখ্য ক্ষেত্র রয়েছে যেটা ব্যক্তিগত যোগাযোগের বাইরে যেখানে বাংলার পৃষ্ঠপোষকতা এখন পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে থেকে করা হয়নি ব্যক্তি যোগাযোগের ক্ষেত্রে কি ইন্টারনেটে বাংলা ব্যবহার আমাদের জন্য একটা সমস্যা তৈরি করছে পিছনে ফিরে যাই উনিশশো বাহান্ন থেকে দু হাজার একটা সুদীর্ঘ সময় ছাপ্পান্ন তো হচ্ছে পাকিস্তান গভর্নমেন্ট হচ্ছে আমাদেরকে এটা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে তারা মেনে নেয় কিন্তু এই সময়ের মাঝে আমরা যদি এখন দেখা যায় আমি একটু আগে দেখছিলাম ইন্টারনেটে যে বাংলা ভাষার অবস্থানটা কোথায় বাংলা ভাষা কিন্তু শীর্ষ দশের ভেতরে কিন্তু বাংলার অবস্থান নেই এই অবস্থানটা কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের অবস্থান আমাদের নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে এটি কিন্তু অন্যরা কেউ তৈরি করে দিবে না সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমাদের এই তরুণ বন্ধুর কথা সূত্র ধরেই আমি আমাদের সার্ভের পরের প্রশ্নটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যেখানে আমরা জানতে চেয়েছিলাম আপনি কি জানেন ইন্টারনেটে ব্যবহৃত শীর্ষ দশটি ভাষার মধ্যে বাংলা রয়েছে কি না এবং তার উত্তরে আমাদের মঞ্চের বাইরে যে তরুণদের মতামত আমরা নিয়েছি সেখানে একষট্টি দশমিক সাত আট শতাংশ বলছেন ইন্টারনেটে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শীর্ষ দশটি ভাষার ভেতরে বাংলা রয়েছে যেমনটি আপনি বললেন সত্য হচ্ছে ইন্টারনেটে এই শীর্ষ দশটি ভাষার ভেতরে বাংলা নেই তাহলে আমাদের তরুণ বন্ধুদের অধিকাংশই জানেন না ইন্টারনেটে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা কতটা পিছিয়ে রয়েছি কেন এই যে তরুণরা মনে করছেন যে ইন্টারনেটে বাংলা শীর্ষ দশটি ভাষার একটি অথচ না এই মিসপারসেপশনটা কেন আমার কাছে মনে হয় যে বর্তমান সময়ে যেটা হয়েছে যে কমিউনিকেশনের যে একটা মাধ্যম সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক আমাদের দেশে বিশেষ করে ফেসবুকটা অনেক বেশি জনপ্রিয় টুইটারের চাইতে সেখানে তাদের যারা বন্ধু সংখ্যা আছে তাদের ভিতর তারা কমিউনিকেট করছে বাংলায় সেটা দিয়ে তারা হয়তো বা চিন্তা করছে যে অন্যান্য যারা আছে তারা ইউজ করছে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে বাংলা হচ্ছে ভাষাভাষীর জায়গা দিক থেকে হচ্ছে পৃথিবীতে ষষ্ঠতম ভাষা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইডকে আমরা সেটা ইউজ করছি কিনা যখন আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আসবো যখন আমি একটা পরিসংখ্যানে নিয়ে যাবো বিষয়টা তখন কিন্তু দেখা হবে যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমরা কীভাবে ইউজ করছি একমাত্র জাতি যারা কিনা ভাষার জন্য এরকম আন্দোলন করেছে এবং বুকে রক্ত দিয়েছে দিয়ে হচ্ছে সেই অর্জনটা করেছে কিন্তু সেই জিনিসটাকে রক্ষা করা বা সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সেই প্যাটার্নাইজ করা সেটা হোক ব্যক্তি পর্যায়ে হোক সেটা সরকার পর্যায়ে কারো কিন্তু সেই আচ্ছা এখান থেকে আমি আমাদের আলোচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে আমাদের মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে যে ঘোষণা করা হলো সেটা কি আমাদের বাংলাকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে অবশ্যই রেখেছে সেটা শুধু দিনটিকে বা দিবসটিকে ঘোষণা করার ক্ষেত্রে কিন্তু এটাকে আরও মানে চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমাদের বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হওয়া উচিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার ক্ষেত্রে যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হবে যে মানে এখানে আমরা বেশ একটু পজিটিভ বা অপটিমিস্টিকভাবে এসেছি এই জন্য মানে এটা প্রমাণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে গুগল ডুডলে কিন্তু গত বছর একুশ ফেব্রুয়ারিতে চেঞ্জ করা হয়েছিল তো এটা আমরা মানে প্রত্যেকেই মনে করতে পারি এবং বলতে পারি অন্তত গর্বের সাথে যে হ্যাঁ গুগল ডুডলটা চেঞ্জ করেছিল একুশ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে তারপরে এটা একটা ভূমিকা রেখেছে অবশ্যই সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এবার আজকের তরুণ বন্ধুদেরকে অনুরোধ করব ম্যাক্সিমাস ম্যাক্স ট্যাপ ব্যবহার করে এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যে আপনি কি মনে করেন একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে বিশ্বের দরবারে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি আপনারা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন যদি আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসতে চান কিংবা আপনার মূল্যবান মতামত আমাদের জানাতে চান তাহলে লগ অন করুন ম্যাক্সিমাস তরুণ কণ্ঠ ডট কম এই ওয়েবসাইটে অথবা ফলো করুন আমাদেরকে ফেসবুকে আশা রাখছি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন প্রিয় দর্শক এবারে আমরা জানব আমাদের এই মঞ্চে যে তরুণ বন্ধুরা রয়েছেন তাদের কত শতাংশ মনে করেন একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে বিশ্বের দরবারে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে মঞ্চের আশি শতাংশ তরুণ বন্ধু মনে করেন এটি ভূমিকা রেখেছে মঞ্চের বাইরে যে তরুণ বন্ধুরা ছিলেন তাদের পঁচানব্বই দশমিক শূন্য তিন শতাংশ মনে করেন একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে এর মর্যাদাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে অর্থাৎ
আমাদের বাংলা ভাষা বলতে শুধু ভাষা বা ভাষা মাধ্যম নয় এটা সাহিত্য এর গান এর সৌন্দর্য এগুলি কিছু ব্যাপারে কিন্তু বিদেশে কেউ জানে না যদি জানতে পারতো যে আমাদের বাংলা ভাষাটা কতদূর সমৃদ্ধ এবং সুন্দর তখন হয়তো এটার মূল্যবোধ আরও বোঝা যেত আপনি মনে করেন যে শুধুমাত্র দিবস ঘোষণায় কোনো লাভ হয়নি বরং আমার বাংলা ভাষার যে ঐতিহ্য যে সৌন্দর্য সেই সেই বিষয়টুকুকে আমরা সুস্পষ্টভাবে সামনে তুলে নিয়ে আমাদের এই মঞ্চের বাইরে যে তরুণ বন্ধুরা ছিলেন তাদের একটু মতামত শুনে আসবো ওয়েবসাইটে তো গুগলে এমনি বাংলা আছে সো বাংলাটা এমন না যে ইউজ হচ্ছে না হচ্ছে সো এটা ইট ডিপেন্ডস অন দি পার্সন যে সে কি ব্যবহার করবে সে কিভাবে কথা বলবে সো ফার্স্ট অফ অল এটা উইল পাওয়ারের উপর ডিপেন্ড করে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করছি ইংলিশে বিকজ আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সবার কাছে বাংলা সফটওয়্যারটা অ্যাভেলেবল না সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের মনের ভাবটা প্রকাশ করতে চাচ্ছি আমাদের মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়েই তাদের কাছ থেকে দুটো বিষয় জানা গিয়েছে একটা হচ্ছে যে ওয়ার্ডগুলো সব বাংলায় অ্যাভেলেবল না সুতরাং সেখানেও একটা বড় ধরনের সমস্যা রয়েছে আপনাদের মতামত কি বাংলা সফটওয়্যার অ্যাভেলেবল না কথাটার মানে সম্পূর্ণ মানে অপোজ করছি এই জন্য কারণ অভ্র কিন্তু শুধু সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করলেই হয় আর অভ্র ফোনেটিক্স হচ্ছে খুবই সহজ এবং ইউজার বান্ধব একটি সফটওয়্যার আচ্ছা আর অন্য যে প্রসঙ্গটি উনি বলছিলেন যে অনেক শব্দ রয়েছে যেগুলো বাংলায় লেখা সম্ভব না শব্দ অবশ্যই আমরা সব বাংলায় লিখতে পারি আমরা যদি কাগজে কলমে লিখতে পারি তাহলে অভ্র ফোনেটিক্স দিয়ে কেন নয় এদিক থেকে কেউ বলবেন আমরা ইংরেজি লেখার চাইতে আসলে ইন্টারনেটে বাংলাটা লিখে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি বেশি এবং এর একটি কারণ হচ্ছে যে অভ্র সফটওয়্যারটি আমাদের কাছে আছে আর যে সমস্যাটির কথা বলেছেন এটা আসলে সম্পূর্ণটাই টেকনিক্যাল সমস্যা যে রিমোট জায়গাতে নেই আসলে এক্ষেত্রে আসলে আমরা যারা তরুণরা রয়েছি এরা ইনোভেটিভ কিছু করতে পারি কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারেরও একটা বড় ভূমিকা আছে এখানে আপনি যেহেতু ব্লগ লেখেন আপনার কাছে আসবো আমি যে যে কথাটি বলছিলেন যে সমস্যা রয়েছে অনেক শব্দ বাংলা লেখা যায় না আপনার এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলবেন যে আসলে কি হয় চুক্তাক্ষর তারপর আপনার চন্দ্রবিন্দু রিফলা মানে আমাদের সর্বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণের কিছু বিষয় আছে যেগুলো অনেকে লিখতে পারে না বা বানান ভুল করে এখানে আপনার শুদ্ধ বাংলা শেখার তার প্রাতিষ্ঠানিক যে ভিত্তিটা সেটার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে কেউ যদি শুদ্ধ বাংলা লিখতে না শেখে বানান ভুল করে অভ্যস্ত হয় তার পক্ষে আসলে যুক্তাক্ষর বলেন বা বাংলা লেখা বলেন এমনিতেই অনেক কঠিন হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে সফটওয়্যার ইউজ করে একটু কষ্ট করে উনি লিখবেন কিবোর্ডে ট্রাই করবেন মানে ওই সদিচ্ছাটাও থাকে কি না সেটাও একটা ব্যাপার থাকে আর আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর তারা যেন সত্যিকার অর্থে এই প্রথম থেকেই টেকনো ফ্রেন্ডলি হয়ে ওঠেন বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনি কি একটু বলবেন আপনারা কি কাজ করছেন এবং কিভাবে আপনাদের এই উদ্যোগটুকু আমাদেরকে বাংলা ভাষা ইন্টারনেটে কিংবা প্রযুক্তিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও সাহায্য করতে পারে দুই ধরনের বাচ্চাদের জন্য করেছি বাংলাদেশে যারা থাকেন যেসব বাচ্চারা বিশেষ করে যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে ওরা আপনার ট্যাব ব্যবহার করে অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করে এই কারণে বাবা মার ফোনটা নিয়ে তারা গেম খেলে তারা যাতে গেম খেলতে গিয়ে বাংলা ভাষাটা শিখতে পারে এই জন্য আমরা আদি যে আদর্শ লিপি আছে ওটাকে একটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের মতো করে ফেলেছি যেটা দিয়ে সে সরের সরা থেকে লেখা থেকে শুরু করে হাতের লেখা পর্যন্ত তারা অনুশীলন করতে পারবে এটা আমার মনে হয় যে এই জাতীয় একটা উদ্যোগ मानुषा এবং এই দেশের মানুষই সেই দেশটিকে সামনে নিয়ে যাবে আপনাকে ধন্যবাদ এবং সেই সাথে আমি আসতে চাই আমার তরুণ বন্ধুদের কাছে এই মুহূর্তে আমাদের এই মঞ্চে যে আলোচনা চলছে সেই আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসছে সেটি হল একুশে ফেব্রুয়ারির মর্যাদাকে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কার ভূমিকা মুখ্য সরকারের নাকি আমাদের এই দেশের সাধারণ মানুষের সাধারণ জনগণের আর ঠিক সেই প্রশ্নটি নিয়ে আমরা আমাদের তরুণদের মুখোমুখি হয়েছিলাম আমরা মঞ্চের বাইরে যে তরুণদের তরুণরা রয়েছেন তাদের মতামত জানবো তবে তার আগে এই মঞ্চে যে তরুণ বন্ধুরা রয়েছেন তাদের মতামত জানতে চাই আপনাদের ম্যাক্সিমাস ম্যাক্স ট্যাপ ব্যবহার করে আপনাদের মতামত দিন আমরা দেখব আমাদের এই জরিপের ফলাফল আমাদের তরুণ বন্ধুরা যারা মঞ্চে রয়েছেন তাদের ৬৬ শতাংশই মনে করছেন ব্যক্তি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরাই 
মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি আর মঞ্চের বাইরে যে তরুণরা রয়েছেন আমরা জরিপে দেখছি তাদের সাতষট্টি দশমিক আট শতাংশ মনে করেন ব্যক্তি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ভূমিকাই মুখ্য অর্থাৎ আমাদের তারুণ্য ব্যক্তির উপরে নির্ভর করছেন মনে করছেন ব্যক্তি মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন আমরা ইন্টারনেটে বাংলা ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য আর কি করতে পারি ইন্টারনেট যারা ব্যবহার করেন আমাদের দেশে তাদের সংখ্যাটা কিন্তু খুব বেশি নয় আঠারো কোটি মানুষের মধ্যে এর সংখ্যা হয়তো বিশ পার্সেন্ট বা পঁচিশ পার্সেন্ট হবে এবং এদের মধ্যেও সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবহার করার কিন্তু সুযোগও সবার মেলে না হয়তো ডেইলি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ ঘন্টা সাত ঘন্টা দুই ঘন্টা এরকম করে ব্যবহার করে এই সুযোগটা বাড়াতে হবে এর বিস বিস্তারটা বাড়াতে হবে আমি আপনার মতামত শুনতে চাই আমি জানি যে আপনি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছেন আমরা যেরকম আপনার কম্পিউটার ক্লাস করছি ওখানে আপনার কোনো স্কুলের কম্পিউটার ক্লাসে কোনো সময় বাংলা বা বাংলা ফন্টে আমাদের শেখানো হয় না ধরেন বাংলা ফন্টে যদি শেখানো হতো এটা বা বাংলা লেখা শেখানো হতো তাহলে আমরা সবসময় বাংলায় লিখতাম তার মানে এক ধরনের স্কিলের অভাব আছে তাই তো আচ্ছা এবং সেটা ইংলিশ মিডিয়ামে প্রথম থেকেই সেই স্কিলটা ডেভেলপ করার জন্য যা করা দরকার সেটা করা হয় না বাংলা মিডিয়াম স্কুলে কি করা হয় কে বলবেন আদর্শ লিপি একটা আদর্শ বই ছিল বর্ণমালা শেখার ক্ষেত্রে যখন থেকে আদর্শ লিপি স্কুলে পড়ানো বন্ধ হয়ে গেল পার্সোনালি খেয়াল করেছি যে তখন থেকে বানান ভুল তারপর বাংলা লেখার ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের যে একটা দুর্বলতা মানে ওই জিনিসটা খুব বেশি বেড়ে গিয়েছে শুদ্ধ বাংলা জানা শিক্ষকের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম বাংলা আদর্শ লিপি যেটা ছিল সেটা ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে সমস্যা তৈরি হচ্ছে একই সাথে শিক্ষকদেরও শুদ্ধ বাংলা বলতে পারার যে স্কিল সেটারও অভাব রয়েছে আপনি কি ইংরেজি এবং বাংলা দুই মাধ্যমেই বাংলা ভাষায় একটা জায়গাতে হচ্ছে আপনার আদর্শ লিপি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আর আরেকটা জায়গাতে শেখানো হচ্ছে না ঠিক সেই জায়গাটাতে আমরা ব্যক্তি পর্যায়ে থেকে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনার কাছে আসতে চাই ভাষা শিক্ষাটা কিন্তু শুরু হয় একেবারে জন্মের পর তার পরিবার থেকে পরিবার থেকে তো পরিবার থেকেই যদি তিনি মাতৃভাষা যেটা আমরা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বললে সেটা কিন্তু শুনে শুনেই আমরা অর্জন করে ফেলি শিখে ফেলি এবং আনুষ্ঠানিকভাবে পরে আমরা এর দক্ষতাগুলো টিচারের কাছ থেকে শিখে নিই তো দুটোই কিন্তু মুখ্য পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং আমরা নিজেরা সচেতনভাবে যদি ভাষাটা ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু শুদ্ধ রূপে আমাদের মধ্যে সেটা অ্যাকুইজিট হয়ে যায় আর দ্বিতীয় দিক যেটা যে যখন আমরা একাডেমিকভাবে স্কুল কলেজগুলোতে লার্নিংটা নেই সেখানে আমাদের যে ট্রেনিংটা দেওয়া হয় সেটা আরও সহজ করে করার ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউটগুলো বা সরকারের একটা মুখ্য ভূমিকা তো অবশ্যই আছে সেখানে তারা এই ভাষাটাকে কত সহজ করে এবং আকর্ষণীয় করে এবং প্রাণবন্ত করে শেখানো যায় বা শেখা যায় তার জন্য অনেক কিছু করার প্রয়োজন আছে যেমন রবি ওরা একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছে টিচিং স্টেট কৌশলগুলো উদ্ভাবন করতে হবে মেথডগুলো ডেভেলপ করতে হবে যে কিভাবে কত সহজ করে এটা শেখা যায় আচ্ছা আই এগ্রি আপনার কাছে দুটো বিষয় বলতে চাই খুব ছোট্ট করে একটা হচ্ছে বাংলা বানান নিয়ে একটা সমস্যা রয়েছে বাংলা একাডেমি এক স্টাইলে বাংলা বানান লেখে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জাতীয় দৈনিকের নিজস্ব বাংলা বানান রীতি আছে যেটা একটা আজগুবি বিষয় একটি ইংরেজি শব্দের দশ রকম বানান থাকে না একটা ইংরেজি শব্দের বানান গোটা বিশ্ব জুড়ে একরকম কিন্তু বাংলা ভাষায় বিভিন্ন শব্দের বানান প্রথম আলো যে বানান রীতিতে লেখে যুগান্তর ওই একই শব্দের বানান লেখে একদম অন্যভাবে যাই যা দিন লেখে আরও অন্যভাবে বাংলা একাডেমির বইতে খুললে ওই বানান তো অন্যরকম পাওয়া যায় এই সংকটগুলো বাংলা ভাষাকে সত্যিকার অর্থে সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে কাজেই সরকারি লেভেলের মানে ব্যর্থতা রয়েছে বেসরকারি লেভেল আমাদের ব্যর্থতা রয়েছে আমরা যখন আজকে ফেসবুক ইউজ করছি তখন ওপস প্রপস এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করছি তো সেক্ষেত্রে আমি টেকনিক্যাল প্রবলেম যতটা না অর্থাৎ বাংলা সফটওয়্যারগুলোর যতটা অ্যাভেলেবল আছে তার চেয়েও বেশি আমাদের অনিচ্ছা আর কি আমরা বাংলা ব্যবহার করছি না তো সেক্ষেত্রে ইন ডেপথে বলতে গেলে শুধু যখন একুশে ফেব্রুয়ারি আসে তখন শহীদ মিনার আমরা স্যান্ডেল খুলে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসি কিন্তু সারা বছর আর কোনো খোঁজ নাই সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি আপনারা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন যদি আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসতে চান কিংবা আপনার মূল্যবান মতামত আমাদের জানাতে চান তাহলে লগ অন করুন ম্যাক্সিমাস তরুণ কণ্ঠ ডট কম এই ওয়েবসাইটে অথবা ফলো করুন আমাদেরকে ফেসবুকে আশা রাখছি জুই ভালোবাসার প্রহর এই তো সেদিন ছিল সব ভেঙে গেল শুনি আমার ছিল সবই কি জুই ভালোবাসার প্রহরে এ সপ্তাহে দেখবেন টেলিফোন ভোরে রানু ঝরে পড়া
स्मृति आधारे हरा फिल्म भोरे आलो देखें आठाश फेब्रुआर शुक्रवार चैनल आई दोपुर दो संबंध पर जुई भलोबाशार प्रह चेतना के सत्यार अर्थे जदि भेतरे आो प्रथित करते चाहिए छड़िए दीते चाह तारुण्य आपनारा जरा प्रतिनिधि ता कि करते कि दाय क्या किसायिक प्रतिष्ठान होते बांग्लेश सरकार होते अथवा शिक्षा प्रतिष्ठानगुल चपिए दीची एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान तक ही तर पन्न्यगुल प्रमोट कर जो मार्केटे तरह डिमांड थक एटार दायित्व क्योंकि व्यक्तिगत भावे सवार और अन्न को पॉइंट जो क्यों बांगला के चेतना के सत्यार अर्थे और छड़े दीते बांगला अडेमी उन्नीसश पंचान्न साले प्रतिष्ठित हो पर्त जथाथ मानी पर्याप्त अनुबाद पासीना इंडिया देशगुलोते क्योंकि प्रचुर इंगरेजी बै आसे और तरह लेखक आज ता अनुबाद करें और शिक्षार्थी उपयोगी कर तोलें आज के देखें आदालते जेखने सर्वोच्च आदालते इंगरेजी व्यवहार कर सूतरा बांगलेश तृणमूल के एक लोक जिन इंगरेजी जाने ना कि रायटी पढ़ें ना ये एक एकधरण बड़ो समस्या हमारे आज है जो हमें प्रतिष्ठानिक पृष्ठपोषकतार अभाव बुझल कंतु तारुण्य कथा हमें बी जरा व्यक्तिगत प्रयोजने इंटरनेट अनेक बस व्यवहार करें बर तर को प्रतिष्ठानिक प्रयोजन यवहार अनेक कम से व्यक्तिगत प्रयोजन जैगा बांगला के प्रमोट करा जो पे से हमारे प्रश्न जिन गान गानी भलोक बांगल् गान गान यूट्यूबे आप करें जिन लेखें भलोक शुद्ध भाषा बांगला लिखु से असंख्य जैगा आ इंटरनेटे देवर से दिन हमें मन करी जो गत शतक चेत शतक अनेक बस सूझ खुले दिए कारण इंटरनेट एम एक जैगा जेखने दुमकुर अमेरिका चले जो भिसा लागे ना सी एन एनर को निज़े गए मतमत लिखे आसते निज़ा ठीक ना सूझ इंटरनेट कर दिए दायित्व भाषार माइक्रोसफ्टार्डे इंगलिस स्पेल चेकार आज बांगले स्पेल चेकार करा दरकार भाषागत उद्भट भूलगुल प्रिय दर्शक आजकल तारुण्य प्रतिनिधि बार बार कर प्रयोजनियतार कथा व्यक्ति उद्योग कथा जानकारी बांगला के इंटरनेटे छड़े देर क्षेत्र में एक बड़ोधरण भूमिका रखते परि और एक तरुण बंधु रवि छें जिन एक उदाहरण दिए एक अत्यंत गुरुतपूर्ण विषय हमारे जो कम्पानीगुलो बांगे क्या कर बड़ रोल रही है सी एस आर थे तरह के पृष्ठपोषकता दीते उत्साहित करते जी उद्योगगुलो और बस बस और सब शेषे सब चे बड़ भूमिका दुटो क्षेत्र रखते पर सरकार सरकार जो प्रतिष्ठानिक भावे से ही उद्योगगुलो ने उद्योगगुलो नीले तरुण बंधुरा जो कथागुल बार बार बोलें जो प्रतिष्ठानिक उत्साह दीते हैं स्कूले कारिकुलमे आदर्श लिपि शेखार जो सूझकटुकु छो से नहीं आर फिर आनते हैं इंगरेजी मीडियमगूते जे भाव बांगला शेखानो है से जगहटाते आर नतून को भावते हैं जान बांगला के सत्यार मर्यादा देा है और ये क्यागुल करते अविलम्बे आशा रखी अपना जरा अनुष्ठान देखे देखें ता आबादे थकबें आगामी बुधवार रत साढ़े एगारोटा शुदुम्र चानल आई मैक्सिमस तरुण कण्ठ देखार जो भलो थकून सुस्थ आज के विदाय नहीं I'm not your enemy.